വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഒറ്റമൂലികളെ കുറിച്ചും ഒറ്റമൂലികൾ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തോ എന്തൊരു അസുഖം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കുണ്ടായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവർ ഫസ്റ്റ് ഓടി പോവുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വണ്ടി വിളിക്കാനൊക്കെ ആവും പോവുക പക്ഷേ പണ്ട് എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരെ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയും ഉമ്മ ഒക്കെ പറയും അല്ല അത് ചവിട്ട് എഴുതി അത് മരുന്നാണ് ഇത് ചവിട്ട് എഴുതി ഇത് മരുന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഓ ഇതിലുള്ള മൊത്തം പുല്ലുകളൊക്കെ മരുന്നാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റമൂലി എന്ന് വെച്ചാൽ തികച്ചും ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഒന്നുമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുളസിയും അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കിടെ അല്ലെങ്കിൽ തേനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പനിക്കൂർക്കൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനൊന്നും വലിയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അസുഖം ഏതാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് കൊടുക്കുന്ന അളവുകൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ തികച്ചും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒറ്റമൂലികൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറുന്ന ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലി ചെടികളുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ വരുത്തുന്നത് ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മഞ്ഞൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളിയ മഞ്ഞൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ വൃശ്ചി ജതാതികളും എന്താണ് നമുക്ക് ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുറുന്തോട്ടിയാണെങ്കിലും വാത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നാട്ടുവൈദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ ചികിത്സ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു അറിവുള്ളവർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് സംബന്ധിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നീര് പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക കടുക്കത്തോണ്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം മേല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നീരൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഉള്ള കഷായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇപ്പം അധികം കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ അത്രയും നല്ല മരുന്നുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് അതായത് ഒറ്റമൂലി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒറ്റമൂലികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ പ്രായം അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അളവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന രീതികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റമൂലികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ വിഷയം വന്നിട്ട് ഒറ്റമൂലികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒറ്റമൂലികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷി